മക്കള് തമ്മില് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില് രണ്ട് അഭിപ്രായം വന്ന തമ്മി തല്ലി തീരുമാനിക്കണമെന്ന തൊമ്മന്റെ പ്രമാണം ഇന്നിപ്പൊ തമ്മി തല്ലുന്ന എന്ത് തീരുമാനിക്കാനാ അതറിയാനല്ലേ ഞങ്ങൾ നിക്കണം എന്നാ ഞാനും നിക്കാം അവനെ <laughs> 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 എന്നാ ഇന്നത്തെ ഭൂതല സംരക്ഷണം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ അപ്പ അതിനൊരു തീരുമാനമായി കർത്താവേ അടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊന്നും ഉണ്ടാതെ പോണേണല്ലോ ഇത്ര നേരം കാത്തിന നമ്മ മണ്ടന്മാരായ അല്ല തീരുമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവരോട് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ എന്നാ പറയടാ അവന്റെ തീരുമാനമല്ലേ അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ നാടകമല്ല മര്യാദക്ക് പറ അതായത് ഞങ്ങള് കട്ടും മോട്ടിച്ചു ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് കള്ളം തൊമ്മനും മക്കളും ഫേമസ് ആണല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടത്തിയ ഈ ചവിട്ട് നാടകത്തിന്റെ അതിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനത്തിലെത്തി ഈ തൊമ്മനും മക്കളും ഇന്നത്തോടു കൂടി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നിർത്തി അതായത് തൊമ്മനും മക്കളും എന്നേക്കുമായി മോഷണം നിർത്തി ഇനി എല്ലാവർക്കും മനസമാന തൊഴിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം വെറുതെ ടി വി സീരിയൽ ഉണ്ട് നേരങ്ങളെ അത് വല്ല സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് ഒക്കെ പോന്നേ സുല നിങ്ങൾ ഏത് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഈ പഠിച്ച പണി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും അതിനല്ല കുടുംബേ ഞങ്ങൾ ഈ ലോറി വാങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പഴയ കള്ളന്മാരായിട്ടല്ലേ നാട്ടുകാർ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോവാൻ പോവാ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോണേനാ ഇത് വലിയ കൊലച്ചതി ആയി പോയേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോയാൽ നിനക്ക് ഷോടതിയല്ലേ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി മുഴുവൻ ഒതുങ്ങി കിട്ടൂലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്ത് കളവ് നടന്നാലും ആദ്യം പോക്കണം നിങ്ങളെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ വണ്ടി വരുള്ളു ഇനി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാ ഇടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആളില്ലെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് കോതമംഗലം കഴിഞ്ഞ് മൂലമറ്റത്തേക്കൊരു വിഷമം ആ ഇടി കൊള്ളാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിലേ ഇനി ഞങ്ങളെ പോലെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് വെളുക്കുന്നത് വരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് ജനൽക്കമ്പി വളച്ചിട്ടാ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാച്ചും ഈ മാല അടിച്ചെടുത്തത് അതൊന്നും അധ്വാനം അല്ലേ ഇന്നലെ വരാ എന്നാ തന്ന തൊഴിലെ തള്ളി പറയല്ലേ കേട്ടാ എന്റെ ശിവ എന്ത് ബുദ്ധിമോശ നിങ്ങളുടെ അപ്പം കാണിച്ചേ കളവ് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ലഡു കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ വക്കീലിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മാല മോഷിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ ആയിട്ട് നല്ല കിഴി കിഴിക്കാണ് സത്യം വേണ്ട ആ തൊണ്ടി എവിടെ നിന്റെ മക്കളത് എവിടെയാ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരിക്കണത് 
പോലീസിന്റെ <laughs> 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 ലഡു തന്ന കൈക്ക് കൊത്തരുത് അവിടെ കിടാ തന്നതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നിർത്തിയെങ്കിലും തൊമ്മനും മക്കളും ഇതുവരെ കൈക്കരുത്താർക്കും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ മാക്കാൻ തവളെ റൂട്ട് മസിൽ പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പാണ്ടിലോറി കേട്ട് ഞാൻ പരത്തി കളയും കേട്ടാ പോട്ടെ സാറേ അപ്പൊ സാരിപ്പെടാണോ ഒരെണ്ണം എന്താടാ വണ്ടിക്ക് രോക്കാനം പോലെ ആ നോക്കട്ടെ ആ നോക്ക് എന്താടാ കേടായി എന്താ പറ്റിയത് ആ ഇതേതാടാ സ്ഥലം അവിടെ എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യ പണ്ടാർ അടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു വല്ല കർണാടക മറ്റേ കർണാടകയിൽ കർണാട്ടിക്കല്ലേ എന്തായാലും നേരം വിളിക്കട്ടെ ഇവിടെ അടുത്ത എങ്ങനെ വല്ല വർഷാപ്പ് കൊണ്ടുപോകും നോക്കാം ഇന്ന് ഇവിടെ വല്ലോടുത്ത് നടുവ് നൂർത്ത മക്കളെ മക്കളെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് പുലി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ പേടിയില്ലാത്തവരെ കൂടി പേടിപ്പിക്കരുതട്ടാ ഒരുക്കിയാണല്ലേ <laughs> 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 നീ അവിടെ മനസ്സിനൊരു തണുപ്പുണ്ടല്ലേ മകരമാസം അല്ലേ കാണും അതല്ലപ്പ വേലയെടുത്ത് തിന്നാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ മുതല് മനസ്സിനൊരു കുളിര് ഇനി തൊമ്മനും മക്കക്കും തലചായ്ക്കാൻ ഒരു പുൽക്കൂടും കൂടി പണിയും പുൽക്കൂട്ടി പെറ്റി കിടക്കാൻ നിന്റെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും തൊമ്മന് വീടാനുഭവത്തിന്റെ നാളുകൾ ഒടുക്കം കുരിശു മരണം ഈ അപ്പൻ അല്ലേലും അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ കുടഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് വരും നീ പറഞ്ഞു വരുന്ന റൂട്ടൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളില്ലാണ്ട് അപ്പനെ കള്ളു പിടിച്ചേരാൻ വേറെ ആരുമില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ വാക്കിട്ട് അപ്പനെ പുറങ്കാലിന് അടിക്കല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് നല്ല പ്രായത്തിൽ തോന്നിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ മൂക്കി പല്ല് വന്നപ്പോ തോന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം എന്തായാലും എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ അടുത്തും പഠിത്തും നിങ്ങൾ വേണം മക്കളെ അപ്പന്റെ മുട്ടന്മാരാണ് ഏഹ് 
കുറച്ച് ചോറ് കിട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടിയാണ് കഴിക്കാം എത്ര പറഞ്ഞാലും കട്ട് കഴിവരെ കൊണ്ട് വരും നീ നന്നാകല നാരോടെങ്കിലും പെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താടാ ഇത് എന്റെ അപ്പ ഇത് കട്ടതും ഓടിച്ചോന്നും അല്ല നിന്ന് എന്താണ് ഓടിയത് പട്ടി കടിച്ച് പേള കേട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് വയ്യ അതുകൊണ്ടാ ഓടിയത് ചേട്ടോ വിശക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി തെണ്ടിട്ടുന്നോ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ശവം തെണ്ടിയതായാലും ഓടിച്ചാലും നീ തന്നെ നിന്നാ മതി എന്നെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇത് തെണ്ടിയതും അല്ല ഓടിച്ചതും അല്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വളരെ ഡിസെൻട്രി ആയിട്ട് ഇത്തിരി ചോറ് വരുമോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പാതിരാക്കോ ഒന്ന് ചോറ് വെക്കാൻ തന്നെ അച്ചു വിടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുത്തം മോട്ടോർ ഒരു ഒറ്റ അടി പിന്നെ എനിക്കടെ ഭ്രാന്ത് കയറി ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ചെടുക്കണോ ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചൂല് പോലെ അകത്ത് പോയി ചോറ് എടുത്തോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ നല്ല ബെസ്റ്റ് തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച് മേടിച്ച് ചോറായത് പാതിരാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി കത്തി കാണിച്ച് ഭക്ഷണം മേടിക്കണതേ തെമ്മാടിത്തരം അല്ല തെണ്ടിത്തരമാണ് നല്ല ശുദ്ധ തെണ്ടിത്തരം അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് നീ എന്ന് മുതലാണ് ഇപ്പൊ മദർ തെരേസ ആയത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നീ സമാധാനത്തിനുള്ള സന്തോഷവും മേടിക്കുന്ന പുല്ല് നീ ഇത് കഴിക്കണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഇത് മൂന്ന് പേർക്ക് തികത്തില്ല ഏതായാലും പൊന്നുമാണ് നീ കത്തി കാണിച്ച് ചോറ് മേടിച്ചു എന്നാ ഇത്തിരി ചതാവിരാച്ചാരും കൂടെ മേടിച്ചോട് പോരാൻ മേലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ അപ്പന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റക്ക് എന്റെ കൊതി കിട്ടിയതാണ് അവനവന്റെ വയററിഞ്ഞു തിന്നില്ല ഹൗസ്ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാണ് ഡോക്ടർ എന്റെ മെഡിക്കൽ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായത് ഈ ഉടുമ്പൽപ്പെട്ടിൽ രണ്ട് കേസുകളെ വരാറുള്ളൂ ഒന്ന് മലയടി വാരത്തുള്ള ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ പിന്നെ ഇവിടത്തെ തേവരുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെട്ടു കേസുകൾ ഇതേ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെണ്ണം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരാരും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിവരം അറിയിച്ചുള്ളൂ ഒരത്ഭുതമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശ്വര കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കമ്മൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പിന്നെന്താ പക്ഷെ മൂത്രം പോണില്ല ഈ ലൂക്കോസ് കയറ്റം നിർത്തിയിട്ടേ ഇത്തിരി മൂത്രം കയറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു അതെ ഈ മൂത്രം അകത്തേക്ക് കയറ്റാനുള്ളതല്ലതമ്മൻ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാ ആ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണേ പോകാൻ കേട്ടോ എന്നാ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തേ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളുടെ ആരാ അപ്പനാണ് ആഹാ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പന് ഫാമിലി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഹോ അല്ല ഡോക്ടറെ അപ്പനെന്താണ് സൂക്കേട് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി വിഷം കഴിക്കണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഞാൻ വിഷം കഴിക്കണമല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്ന റോസമ്മ ചുരുങ്ങിയത് നാല് നേരവും ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്തെല്ലാം അപവാദങ്ങളാണ് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ എല്ലാം ഞാൻ നേരിടുന്നില്ലേ സഹിക്കുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യൂ തോമൻ ടേക്ക് ചേസി എവരിതിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സോമിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയം അപ്പനെ കൊലത്തിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ നിനക്ക് സമാധാനമായില്ല പാതിരാത്രി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് കത്തി കാണിച്ച് ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം വരുന്നു അവർ ചതിക്കുന്നു ആ വീട്ടുകാർക്കുള്ള നന്ദി ചൂടോടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ബാക്കി നിനക്ക് വന്നിട്ട് അത് പോട്ട് നീ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മകനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നേ സത്യം പറ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ്ട് നീ എനിക്ക് വിഷം തന്നല്ലേ 
Ito. ഭക്ഷണം <laughs> 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 നിങ്ങക്ക് വീട് മാറി പോയതായിരിക്കും വീട് മാറി പോയ എന്താ ലക്ഷം വീട് പോകണ ഇവിടെ പരിസരത്ത് വേറെ ഏത് വീടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആളെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കല്ലേ അവന്റെ വീട് വായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു വിഷം കൊടുത്താണ് അപകരം വീട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചത്തുകൊണ്ടാണ് പാപ എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അപ്പൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചോട്ടി കൂട്ടിയെ അത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്റെ മകള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇന്നലെ ആരും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചുകൂടെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ രാത്രിയില് അടുക്കളവാദ തുറന്ന് ആരോ ഭക്ഷണം എടുത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പണിക്കരിയട്ടാ എന്ത് അക്രമമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യമെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേവരുടെ ആളുകളെ ഇന്നോ നാളെയും വന്ന് എന്നെയും മക്കളെയും ഇറക്കി വിടും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കിടന്ന് തന്റെ ചാകടം തോന്നി പെമ്മക്കളുമായി തെരുവ് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദവിതല്ലേ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കണത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റും സുനാമിയും വന്ന് എത്ര ആളത്തിന്റെ വീടും കൂടിയൊക്കെ നശിച്ചിരിക്കണത് അവരൊക്കെ തന്നെ താൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന ഉടയതമ്പുരാന്റെ കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലോറി കേടാകാനും ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ദുർബുദ്ധിയൊന്നും ഇനി കാണിക്കരുത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എടാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ജസ്റ്റ് വേണ്ട പറയ നീ അപ്പന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തില്ലടാ ജീവൻ എടുക്കുമ്പോ ഈശ്വരനോട് തന്നെ അനുവാദം ചോദിക്കണം തോന്നി അവസാനമായി പൂജാമുറി കയറി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാനാ ഈശ്വരന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാ ആ നിമിഷം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് മലയിടിഞ്ഞു വീണാലും എല്ലാം നേരിടാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കേ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം ശരിയാ എല്ലാം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഭാരമൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ മോള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈശോ ആശുപത്രി വെച്ച് വയറ് കഴുകിയത് കൊണ്ടേ എനിമി ഒക്കെ അപ്പനെ നോക്കിക്കോണേ ഓ പിന്നെ അപ്പൻ കാലുതെറ്റി കൊളത്തി വീഴുവല്ല അപ്പന്റെ പതിവ് മറക്കല്ലേ മകനെ സുഖമില്ലാതിരിക്കല്ലേ അകത്ത് വിശ്രമിക്കാം ഓ എന്താ വിഷമൊഴിക്കാത്ത കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം തരുവോ കഞ്ഞി പാകായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം എന്താണെന്നറിയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ എങ്ങനെ പോകും മോളെ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കും വല്ല വിഷമൊക്കെ ഇട്ട് തന്നാലോ അതെ 
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഷത്തിന്റെ കഥ പറയണമെന്നില്ല എന്താ കൂട്ടിയത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൃക്സാക്ഷിയില്ല സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ വിഷമുണ്ട് എന്താ അനിയത്തി കുട്ടികളുടെ പേര് എന്റെ പേര് സിന്ധു ബിന്ദു എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഷീല ഷീല ഞാൻ സത്യൻ സത്യനും ഷീലയും അല്ല ചെമ്മീൻ കണ്ടോ ചെമ്മീനില്ല ചാള മതിയമ്മ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞ ഇത് ശവക്കല്ലറ പോലെയാ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചീഞ്ഞു കിടക്കുക പുറത്ത് നല്ല പെയിന്റും എഞ്ചിൻ പണി മാത്രല്ല ആക്സിലും പോയി കിടക്കുക താനെ ശവമൊന്നും മാന്തി പറിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നും പണിയണ്ട ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാനുള്ള പരിപാടി തന്നാൽ മതി ആക്സിൽ അഴിച്ചെടുത്ത് ലേത്തി കൊണ്ടുപോയി ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ നാളത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം ഇത് വല്ല ഇടങ്ങേറായല്ല ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വല്ല ലോഡ്ജ് വല്ലതും കിട്ടുക ഈ നാട്ടിൽ ലോഡ്ജാ അതൊക്കെ അങ്ങ് പട്ടണത്തിൽ പോകണം ഇവിടെ ഒക്കെ കൃഷിക്കാരല്ലേ പിന്നെ തേവരുടെ പണിക്കാരുടെ ഷെഡ് കാണും തേവരോട് ചോദിച്ചാ തേവാര് തേവാര് എന്ന് പറയാൻ കുറെ നേരമായില്ല ആരാണ് ഈ തേവാര് തേവാരല്ല തേവര് എന്ത് പണ്ടാരോങ്കിലും ആകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ദൈവവും ജഗത്താനും ഒക്കെ ഈ തേവര ശരിക്കും പറഞ്ഞ തേവര് പാലക്കാടൻ മലയാളിയാ എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാ ഇവിടുത്തെ പോലീസും പട്ടാളും ഒക്കെ ഈ തേവര് തന്നെയാ സ്നേഹിച്ച കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നക്കി കൊല്ലും ഇടഞ്ഞ ഓടിച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലും ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വിളിക്കും മാമൻ കണ്ടുപിടിക്കാട്ടാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞോടാ പന്നി നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു തിരിച്ചു കിടന്നോ വണ്ടി പോകാൻ മൂന്നാല് ദിവസവും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ പോകാനാ നമുക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചാ പോരെ അതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ആലും അതിന് നിനക്ക് പണി വല്ലതും അറിയാവാ അതായത് നമ്മുടെ അപ്പൻ അവിടെ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനുള്ള വാർണിഷ് മേടിച്ചാ അന്യ വീടാണ് അപ്പനോടെ ഒതുക്കത്തിലൊക്കെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല തീ എറിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള കാരണം നിങ്ങളാ ഞങ്ങളിപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വിട്ടുകളാ ഇതങ്ങോട്ട് അടിക്കേ വെള്ളം എന്തി അല്ല വെള്ളം വേണ്ട എന്നാ പച്ചക്കടിക്കേ അടിച്ചു ചുമ്മാ അടിച്ചു ഓ അതെ കുറച്ച് വാട്ടർ വേണമായിരുന്നു അല്ല അതിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ കുടിച്ചു സ്റ്റോ പ്ലീസ് ഞാൻ പണ്ടേ മദ്യപിക്കാറില്ലല്ലോ മദ്യപിക്കുന്ന കാശ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം നടത്തും ഇന്നാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാനും പറ്റിയില്ല കുട്ടിക്കറിയോ ഇന്നലെ വണ്ടി കേടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നല് നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കോ എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു ചെല്ലടാ ചെല്ല് പിന്നെ നടന്നവർക്ക് ഒരു സ്വപ്നം പോലായിരുന്നു ആ വിഷച്ചോർ അപ്പനും ഉണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായത് അപ്പൊ മാമനപ്പനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാ ോ എന്റെ മേരിക്കുട്ടി മക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയതാ അവിടെ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ എന്റെ മേരിക്കുട്ടിയെ മക്കളെയും കൊണ്ട് മാതാവ് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് മാതാവിന് പോലും വേണ്ടാത്ത ഈ തൊമ്മം മാത്ര അതിനുശേഷ തൊമ്മം ചീത്തയായത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പീടികത്തിൽ നിന്ന് കിടന്നിരുന്ന എന്നെ കള്ളും കഞ്ഞിയും തന്നെ ഇതുവരെ വളർത്തിയത് എന്റെ ശിവനും സത്യനും അല്ലാതെ പണിക്കരിയേട്ട അതുങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ല പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സ് തൊട്ട് അവന്മാരെന്നെ അപ്പനായിട്ട് വളർത്തുക മാതാവ് കൊണ്ടുപോയ മക്കൾക്ക് പകരം കർത്താവ് കുരിശിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും കടന്ന കള്ളന്മാരെ 
എനിക്ക് മക്കളായിട്ട് തന്നിരിക്കുക സത്യനും ശിവനും എന്റെ മക്കൾ തന്നെയാ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ പൊന്നു മക്കള് ഞാൻ ഓട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന്മാരെന്നെ മോളെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രക്ക് സ്നേഹം ഓട് വേണം മേശരി ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഓടിന്റെ മോളിൽ താഴെ വീണോടി ഞങ്ങൾ ആ പണി നിർത്തിച്ചു പണിക്കേട്ടാ പണ്ട് തമ്മനം റോട്ടിലൊരു വീട് മഴയുള്ള രാത്രി വീട്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടക്കാട്ടം പട്ടികള് അപ്പൊ പട്ടി മേടിച്ച കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇതാരപ്പണ്ടടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ദേവരുടെ വണ്ടിയാ എന്ത് കണ്ണു പൊത്താതെ പാപ്പ എന്ത് രാജാ കണ്ണ് നല്ല നല്ല വേസ്റ്റ് കെട്ടുങ്ങയാ വേസ്റ്റ് അറിവ് കെട്ടാമ എല്ലാ തുക്കും വെളിയ പോടാ ജപ്തിണ്ട് വീട് പണയപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു തരേണ്ടി വരും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് റൗഡികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ തേവരെ തോൽപ്പിക്കാവുന്നാണോ വിചാരം അയ്യോ ഇവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറി ആയിട്ട് വന്നതാ വണ്ടി കേടായത് കൊണ്ട് മോളെ നിന്നെ പോലെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ള വീടായത് അവർക്ക് കുറച്ചാളും കൂടെ അവധി കൊടുക്ക് അവര് തരും ായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോണം ഇവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇയാളാരാ 
അവര് പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇയാള് തരുമോ പണം തരും അവര് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് തരും പണം പണം ഒരുപാട് കണ്ടവരാ ഞങ്ങള് അതെ ഒരുപാട് അലമാരികളുടെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ വേണ്ടല്ലേ എങ്കി വീരവാദം പറയാതെ പലിശ സഹിതം വേഗം കണക്ക് തീർക്ക് എന്താ പണക്കിഴി നാട്ടിൽ നിന്നെടുക്കാൻ മറന്നുപോയോ നാട്ടിൽ ചന്തപ്പാലത്തിനടി ഇതുപോലെ പമ്പർനാത്തിയുണ്ട് വയസ്സിന് മൂത്തവരാട് പോലെ ഇതുപോലത്തെ നെഗളിച്ച വർത്താനേ പറയും പക്ഷെ അവര് കുച്ചവര് നിർഗന്ധല അടിച്ചല്ലേ തുടങ്ങുള്ളു ഇവക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങി തന്റെ നാട്ടിലെ ഗുണ്ടായ്സ ഇവിടെ എടുത്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ജീവനോടെ താൻ തിരിച്ചു പോയില്ല ഇത് തേവരുടെ മോള ഇത് തേവരുടെ നാടും ഓർത്തോ നീ ഇങ്ങനെ ആളപ്പിയടിപ്പിക്കലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കത്തിക്കണം ഞെട്ടും നീ പോർക്കും കൂടെ അബ്ബു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട വെടി മറ ചാക്കോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട അതിനേക്കാളും വലിയ താപ്പാനിയൊന്നും അല്ലേ തേവാര് എടി പെങ്കൊച്ചങ്ങളായ ആകാശത്ത് നിൽക്കാണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കണം ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നീ ആർക്കിട്ട് പേശിരുന്നു തെറിയുമാ മറ്റേ മോന്തക്കിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയപ്പോ മലയാളം പറഞ്ഞ കേട്ടല്ല എന്താണ് പേര് രാജപ്പൻ മര്യാദക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലശ്ശേരി ഞാൻ ഒറ്റപ്പോലെ നോക്കും മനസ്സിലായോ എന്റെ പാറു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ദേഹത്ത് തൊട്ട ഈ കൈ പിന്നെ ചുമ്മാരിക്കുക അത് കൈയുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇവനാണെങ്കിൽ തേവാരെന്ന തേവാര ആളെന്ന തേവാര മകളെന്ന ഒന്നും നോക്കിയല്ല കേറി അങ്ങോട്ട് പെരുമാറിക്കളി ദേഹത്ത് തൊട്ട താൻ ആരെയും കയറി ഇങ്ങ് തല്ലു അത്രയ്ക്ക് ചങ്കൂറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ജോലിക്കാരെയല്ല എന്നെയാണ് താൻ തല്ലേണ്ടത് തല്ലുടോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തല്ല് തല്ല് ആണാണെങ്കിൽ തല്ല് എന്താടോ തല്ലുന്നില്ലേ പൊട്ടിക്കണേ തല്ലടോ ുംടുംബത്തിൽ <laughs> 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 ജോലിക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അവധി നീട്ടി തന്നത് ആ കൊച്ചിന് ദയ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് ചില സഹായങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചേ എത്രയൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചല്ലേടാ അതിന് നീ തല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പ ഒരു മാതിരി എനിക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ സ്വർഗലോകത്തും ഇറങ്ങി വന്ന മാലാഖന്മാരാ മാലാഖന്മാര് പണിക്കിരേട്ടന്റെ എല്ലാ കടങ്ങളും സ്വന്തം ലോറി കൊടുത്ത് വീട്ടില് ലോറി കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തേവരുടെ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ആ പെൺകൊച്ചു നിങ്ങളുടെ ലോറിയും കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതെന്തും നിന്റെ ഈ ചൂടം ചെമ്മിന്റെ സ്വഭാവം തൽക്കാലം നീ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്ക് ഏ നീ ഒന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ നെത്തോലിപ്പിണിനാട് എന്റെ പട്ടി പറയും മാപ്പ് ഡാ നീ പറയുന്നു കൊച്ചു വരുന്നു വാ കേറുക കേറുക യുവന്മാരുടെ കൈ നീ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇതങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലോ പിന്നെ ശരിക്കും മാപ്പ് പറയേണ്ട ആള് ദേ ഒലക്ക് വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിക്കും ചെയ്യുന്നു ഒലക്കല്ലേ കാലത്തെ ഒരു കുട്ടി പുട്ടാണ് വിഴുങ്ങിയത് മലയാളത്തിൽ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി എന്തടാ പട്ടികളെ തെണ്ടികളെ ഊളന്മാരെ എന്തടാ നിന്റെ കണ്ണാക്കിൽ പിന്നാക്ക് തള്ളിക്കേറ്റി വെച്ചേരാ നിനക്കൊക്കെ അറിയോ പണ്ട് കൊല്ലും കൊലയുള്ള തറവാട്ടിലെ അവസാനത്ത് കണ്ണിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊല്ലില്ലാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം
പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഗുണ്ടകളുള്ള തറവാടായിരുന്നു എന്റേത് എന്റെ അച്ഛൻ ഗുണ്ട എന്റെ അമ്മാവൻ ഗുണ്ട നിനക്കറിയോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ പോലും ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണ്ടിയായിരുന്നു ആ ഗുണ്ടി അയ്യോ ഒന്നും പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഗുണ്ടിയെ വേണ്ട ഇന്ത അമ്മ പൂങ്കാവനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാ തേവലയാവോട് ഞങ്ങളൊന്നും പറയാതിരുന്നത് ഇന്ത അരുമയാണ് മുഖത്ത് യാരോരു അടിച്ചൻ നിറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞെലിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഈ പൂമുഖത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടല കച്ചറ മലയാളിസ് ഞങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമായ ലോറി അത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നാ കിട്ടാന അതിങ്ങ് തന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊക്കോളായിരുന്നു അവര് പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തരാമെന്ന് ജാമ്യം നിന്നതല്ലേ ജാമ്യക്കാരി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ എങ്ങനെയാ ജാമ്യം നിന്നതിനും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലണ തല്ലിക്കോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെണ്ണെ തല്ലിയെന്ന ദോഷം അങ്ങനെ തീരുകയാണ് തീർന്നോട്ടെ അടിക്കടി ഇയാളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇയാളുടെ അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാനത് തരേണ്ട സമയത്ത് തന്നോളാം എന്നിട്ട് നാല് നേരം വെച്ച് പുഴുങ്ങി തിന്ന് തടി ഒന്ന് നന്നാകട്ട എന്നെ തല്ലിയ കടം ഇപ്പൊ വീടി ഇവള് മിടുക്കിയാണല്ലേക്ക് മുന്നാടി എല്ലാം സ്വനമായി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് വല്ല മിനിമിനും വന്നതായിരിക്കും യാർ നിങ്ങ ഊർക്ക് പുസ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടുത്തെ തേവറ ആൾക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലോറി ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് ഇടയിൽപ്പെട്ടായി അതൊന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങി തന്ന് പണിയിടണം എന്തിനാ ഇവരുടെ ലോറി പിടിച്ചെടുത്ത് തേടാ പ്രസിഡന്റ് മലയാളീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മലയാളീസിൽ എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളീസ് ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പ്രസിഡന്റ് ഇവിടുത്തെ തേവർ എന്ന് പറയുന്ന കൊഞ്ഞാളനുണ്ടല്ലോ മഹാനാറിയ തേവർ ആൾക്കാർ മറ്റൊരു മലയാളീസായ പണിക്കരുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വന്നു എന്റെ പിള്ളേർ അവന്മാർക്കിട്ട് ജയിക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ തേവരുടെ മുള പിശാസി വന്ന് കുറച്ച് ജാട കാണിച്ചപ്പോ ഇവൻ അവക്കിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിസാര കാര്യത്തിനാണെന്ന് ഈ തെണ്ടിയിൽ ലോറി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ശവം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടരിഞ്ഞ ഗേറ്റ് തുറക്കൂ തേവരുടെ മോളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ജീവൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോകാന്ന് കരുതിയോടാ അയ്യോ അതിന് മാപ്പ് പറയാൻ കൂടിയാ ഞങ്ങള് വന്നത് പോരാത്തേന് ഈ പെങ്കൊച്ച് അവന്റെ പുറം പൊളിയുന്ന മാതിരി അടി അടിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ ദേവരേട്ടാ ശിക്ഷയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തതാ ഇനി അവര് പൊയ്ക്കോട്ടെ അപ്പ അതെ മക്കളെ പോകാൻ വരട്ടെ കൊഴഞ്ഞ കൊറേ ശൂരന്മാര് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ദേവരുടെ ആളുകളെ തോപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ രാജാക്കണ് ഓ പണിക്കരുടെ വീടിന്റെ ആധാരവും ഇവരുടെ ലോറിയുടെ താക്കൂലും പണിക്കരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ശൂരത്തൊക്കെ കാട്ടിയത് ഇതാ പണിക്കരുടെ ആധാരവും ലോറിയും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ആളുകളെക്കാൾ ശൂരന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് കൂടി ബോധ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരും തേവര് കരുത്തും തന്റേടവും തന്നെയാ ഈ തേവരുടെയും പിന്തുണ അതിന് ക്ഷതമേക്കാൻ ഈ തേവർ സമ്മതിക്കില്ല തങ്കവേലു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ദേവാര് ഇതിപ്പ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ വടക്കൻ പാട്ടിലില്ല ഈ മല്ലന ജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വിചാര
എന്തൊരു സെയിസ് ആണ് കയറാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അപ്പനെ ഇവനെയും വെറുതെ വിട്ടേക്ക് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവൻ കരച്ചു തിരിച്ചു നോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അപ്പന്റെ ഇവനെ ദേഹത്ത് ഒരു ബോറ പോലെ ഏക്കാൻ പാടില്ല വേണ്ട അയാള് പറഞ്ഞ കേട്ട ദീപല്ലേ ടൂർണമെന്റ് നിൽക്കണ്ട എന്റെ പൊന്ന് ദേവരിയേട്ട കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിന് മാപ്പും പറഞ്ഞു ദേ പിന്നെയും പറഞ്ഞു മാപ്പ് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളിനി ഒരു കുഴപ്പത്തിനും പെടുന്നില്ല ആ ലോറി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഏക്ക് മനസ്സുള്ള തന്നാ മതി വാടാ മക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പാടി കിടാ പാടി ചാടിച്ചുട്ട എന്തും തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പാറു എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു വേണ്ട വെറുതെ പ്ലഷർ കൂട്ടണ്ട ചുമ്മാതെ ചോദിച്ചതാ പിന്നെ എന്തും തരാവുന്ന രാജാവിനെ പോലെ കയറി നലോൻസ് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങക്കാരുടെ ഓശാരം ഒന്നും വേണ്ട പണിക്കരുടെ ആധാരത്തിന് ബദലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി താനെടുത്ത് മുടുങ്ങി എട എന്തും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മേടിക്കാണ്ട് പോയാൽ ആ ദേവരിയായിട്ട് ഒരു മനോഷമാകത്തില്ല മോനെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് പോടാ പിന്നെ ഇവൻ ഇത്രയൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു കരിയും കുരങ്ങിന സാധനം എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ ദേവരെ അതുകൊണ്ട് നീ മുതലിനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മിശിഖാ തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനങ്ങളാ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവും മണിക്കരേട്ട നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാ നല്ല മസലുകൾ ഈ ജിംനി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി പോകാറുണ്ടോ അങ്ങനെ അമർത്തി തടകണ്ട രാജാക്കണ്ണേ നീ ഞങ്ങളുടെ അടിമയല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിറകിറാണല്ലോ ഇനി മുതൽ ഇവന്റെ പേര് രാജാക്കണെന്നല്ല അടിമക്കണ്ണെന്നാണ് അതൊരു ദുരന്ത ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ലവ് സ്റ്റോറിയാ അതെ എനിക്കൊരു അമ്മാവിന്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് മഹാലക്ഷ്മി എനിക്ക് വിശപ്പിന്റെ അസുഖമുള്ള ആളാണേ ഒരു ദിവസം അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന എനിക്ക് ഇച്ചിരി മീൻ കൂട്ടി ചോറിനൊന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ മീൻ വാങ്ങാൻ പോയതാ മഹാലക്ഷ്മി ഒരു തമിഴ്ലോറിയെടുത്ത് മരിച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഉണക്കമീനുണ്ടായിരുന്നു അതോട്ട് ചോറൊന്ന് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ശാപം പക്ഷെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മരണത്തോടു കൂടി അമ്മാവൻ തളർന്ന് കിടപ്പിലായി അതോടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ എന്റെ ഈ തൊഴിലായി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അന്ന് രാത്രി അമ്മാവന്റെ പെട്ടിലെ കാശടിച്ച് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു ഞാൻ തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ എന്തോ 
എങ്ങനെ എന്താ നമ്മുടെ തേവാത്തി എങ്ങനെ 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 ചുമ്മാ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് തേവാര മകളെ ആ കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ട് തീട്ട സ്വഭാവം ആ ആരെങ്കിലും അവൾ കുളി കോർത്ത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയാ മോഹടിച്ച് പൊട്ടിക്കോന്നേ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിട്ടേ എന്റെ മറുപടി തീർച്ചു പോയതാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് മുളച്ചു വന്നാണ് ഏ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഉണക്ക മുന്തിരി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കൂടി മേടിച്ച് ഒട്ടിച്ചു നോക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അത് എടുത്ത് മാറ്റടാ ഉണക്ക മുന്തിരി കളയാൻ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു വെച്ച വീടിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി കിട്ടിയല്ലേ നിങ്ങളോടൊക്കെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് താങ്ക് യു ഒക്കെ പറയേണ്ട അന്യരോടല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ കഴിച്ചത് തന്നെ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ചിരിക്കുന്നേ മതി എന്നും കുട്ടിയുടെ മോത്തി നമ്മൾ ഏച്ചത കണ്ടാ മതി എന്റെ കൊലദേവതെ ഇനി മണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് നേടണം നമുക്കൊരു പുതിയ ലോറി വാങ്ങണം എല്ലാം സാധിക്കും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് തരും ദേവി
ഞങ്ങൾ എന്നേ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയത് തന്നെ ഒരു കെട്ടുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ലേ കടത്തിനെ കടന്ന് അപ്പനെ കെട്ടി അന്ന് മുതൽ കട്ടും ഓട്ടിച്ചും കള്ളു മേടിച്ചു വന്ന് അപ്പനെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം വല്ലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാ വർത്താനം പറയരുത് നിന്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഒരു കുറവ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു അപ്പൻ ഇനി അമ്മ വേണോ ഓ ഇനി എനിക്ക് കേട്ടാൻ വയ്യ എന്റെ മേലിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിന്റെ ബിരാന്ത് പിടി അപ്പൊ അതല്ലപ്പ പിന്നെന്താ അവനൊരു കൂട്ട് വേണോന്ന് എടാ അവന് കൂട്ടല്ലേ നീ നിനക്ക് കൂട്ടാവൻ നിനക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് പുതിയ കൂട്ട് അതല്ലപ്പ അവനെ ഒരേ കുഞ്ഞിക്കാല് കാണണം അത്രേ ഉള്ള നാളെ അങ്കനവാടി വിടുമ്പോ അപ്പന്റെ മക്കൾ അപ്പന്റെ കൂടെ വാ എത്ര കുഞ്ഞിക്കാല് മോന് കാണണം അപ്പൻ കാണിച്ചു തരായേ അപ്പൻ എന്ത് കോപ്പാണ് ഈ പറയണത് എന്താരാ അപ്പ ഇവനെ പണിക്കരുടെ മോളാടെ മോളാട് ഒരു ഡിങ്കോൾഫി ഡിങ്കോൾഫിയാ അതെന്താണ് ലപ്പേ ലപ്പ് ഇവര് ലപ്പാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ നിന്നാടെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നേരാണ് പിന്നല്ലാതെ എടാ അവൻ അങ്ങ് ദുരിതേശ്വണിക്ക് ആദ്യം എന്നോട് വേണ്ട പറയാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അപ്പന്റെ കുപ്പായി കൂട്ടാണ് നടക്കണത് അവന്റെ അപ്പൻ തോപ്പം നീയല്ലല്ല ഞാനല്ലേ നീ കേട്ടതിന്റെ എച്ചിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ പട്ടിയ അതല്ലപ്പ അത് അപ്പനുള്ള റെസ്പെക്ട് കൊണ്ട് പറയാറുന്നാണ് നേരാണോ പിന്നല്ലാതെ മക്കളുടെ പ്രേമ അപ്പന്മാരോട് പറയാൻ നോക്കുക സത്യമാണോ ഇരിയടാ പട്ടി പന്നി സത്യം പറഞ്ഞോളാം നിന്റെ പറയാൻ ഒറിജിനലാണോ അതോ കുന്നുങ്ങളാണോ ഒറിജിനല് അപ്പനെ ഒന്ന് പണിക്കരോട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇടാ അപ്പൻ എന്തിനാണ് പണിക്കോട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണത് നീ എന്താ പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പൻ നാളെ പോയി പരസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കും എന്താ അപ്പ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട ഇല്ലേ നാളെ നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്നെല്ലാവരും അണഞ്ഞൊരുങ്ങിയാണല്ലോ എന്താ ടൗണിലേക്ക് വല്ലതും ഏ ഇങ്ങാറ്റ് തന്നെ വന്നു കാറുന്ന് ആ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാൻ പോകാറുന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിയില്ല അതെ ആദ്യ തൊട്ട് അവൻ അങ്ങാട്ട് കൊടുക്കും മേടിച്ചോടെ കള്ള അതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സത്യനെ കുറിച്ച് മോക്കണ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രസികൻ അല്ലേ മോളെ പക്ഷെ ജോലി കൃഷിയാ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിടുന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും ഉള്ള ആളുകളല്ല പക്ഷെ ഇവൻ സ്നേഹിച്ചാൽ ജീവൻ കൊടുക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കുരുത്തക്കേടും കാണിക്കും ഓ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയുകയാണ് തൊമ്മനും മക്കളും നല്ലവരാ ഇനി മേലാട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ കാര്യം ഗ്യാരണ്ടിയാ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് അറിയാതെ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പറയാവല്ല എന്റെ മോ സത്യനെ പണിക്കരേട്ടന്റെ ഈ മോളെ കെട്ടിച്ചൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് നടക്കില്ല ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലവറുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ചിരി അടുപ്പവും പരിചയമൊക്കെ ആയപ്പ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാ സാരല്ല അപ്പ പോടാ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ചില കഥകളുണ്ട് കുടുംബത്തിന് താങ്ങുതള്ളുമായി എനിക്കൊരു ആന്തരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മകൻ ഗോപിയകൃഷ്ണൻ ദേവരുടെ കമ്പനിയില് അവന് മാനേജരായി ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരണത് അവന്റെ കാര്യപ്രാപ്തി കൊണ്ട് കമ്പനി വളർന്നപ്പോ ദേവർക്ക് അവനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ദേവരുടെ മകളെ ദേവര് തന്നെ അവന് വേണ്ടി കല്യാണം ആരോപിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ബാഗിൽ അടയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ വലിയൊരു തുകയുമായി എന്റെ മകൻ കടന്നു കളഞ്ഞു അവന് പട്ടണത്തിൽ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അത്ര എനിക്കതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാടറിഞ്ഞ് നടത്തേണ്ട കല്യാണം മുടങ്ങിയതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ദേവരുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു 
അതോടെ ദേവരുടെ മകൾ ഇനി കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ദേവർക്ക് ഞങ്ങളോട് പക തോന്നാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാരണം വല്ലതും വേണോ എന്റെ കൃഷിയും സകല അധ്വാനങ്ങളും തകർത്തു എന്നെ ഒരു കടക്കാരനാക്കി എങ്കിലും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും എന്റെ മോളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവരുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ജീവിതമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഈ മകൾ സുമംഗലിയായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിധവയായി നിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കഴിയണം ഇവന്റെ മോളുടെ കഴുത്തിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും താലി കെട്ടാൻ തുനിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തേവര അവന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിച്ച പെമ്പിള്ളേരി നെറ്റിയിലെ കൈവേലി കൊങ്കുമം കൊണ്ട് റിഫ്ലക്ടർ തോന്നുന്നു അതാവുമ്പോ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോ ചേ സൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോ നേർവഴി കണ്ടായിരുന്നു ഇനി തേവര് സിഗലി അടിക്കാതെ ആ പെണ്ണിന് ജീവിതം ഉണ്ടോ ചെമ്മില്ല സത്യരു ശീല ആകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മോഹം എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പരീക്കുട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞിട സംഘടിക്കരുത് ചേട്ടൻ സംഘടിച്ച് ഞാൻ സംഘടിക്കും പരീക്കുട്ടിയാണ് നല്ലത് പരീക്കുട്ടി ആവുമ്പോ അവസാനം ചാവുമെങ്കിലും കറക്കടിയും സത്യനെ കോമ്പസ്രാവ് ഉണ്ടാവൂലേ ജോസ് 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 എന്താണ ഇത് ചെമ്പങ്ങുഞ്ഞെത്തി ആ ഡിജിനെ കരണക്കലി എന്തവർക്കും അപ്പന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേച്ച ബ്രാഡി കുടിച്ചേച്ച് വന്നിരിക്കണം മദ്യപാനി അപ്പനുള്ള കോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയ നീ എന്റെ കൈ കൊണ്ടേ ചാകത്തുള്ളൂ ഏ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ മോൻ കുടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോനെ പെറ്റിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തോടെ മോൻ കുടി നിർത്തി പക്ഷെ ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ അപ്പൻ അപ്പൻ എന്റെ മോനും മോനെ തൊമ്മ തൊമ്മ കുട്ടാ ശിവ ഒന്നും കൊണ്ട് വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്നെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് കാലിരിച്ച് മുള്ളിക്കും കുട്ടാ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രായമുള്ള കാലിരുത്തി മുള്ളിക്കാമോ കാലിന് രോഗം വരില്ലേ കാലിഫോർണിയ എന്താടാ ഒരു പുതിയ അഭ്യാസം നിരാശാ കാമുകന്റെ വേഷം കിട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നടന്നാലുണ്ടല്ലോ ചവിട്ടി ഊര മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണില്ല അതില് നീ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ട വളർന്ന് ആകാശം മുട്ടിയപ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു പെണ്ണ് അന്വേഷണം പോടാ പോയിക്കണം തുടങ്ങി പാവം അവനൊരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ നല്ല വിഷമം കാണും അവന് തേവരുടെ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ തേവര് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കും അല്ലാത്തോളം കാലം ഒന്നിനും സമ്മതിക്കൂല തനിക്കെന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ 
എനിക്ക് ജീവികേട്ടൻ എന്ത് കാര്യം ഈ പോത്തിന് മനസ്സിലാകണ്ടേ അല്ലേലും ചില പോത്തുകൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതവും വഴിയും മുടക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ പാറുവിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കും പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണേൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ കേട്ടാ ഈ തിരുപ്പതി മൂപ്പനാർ മൂപ്പനാർ എന്ന് കേട്ടണ്ട നമ്മുടെ തേവാരകളൊക്കെ വലിയ പുള്ളിയാ അയ്യാക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് ഒരാറടി പൊക്കത്തൊരു പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടേ പറ നമുക്ക് ആലോചിക്കും എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഇയാക്ക് എന്താ അത്ര നിർബന്ധം അയ്യോ നീ വെറ്റ് കിടക്കണ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നീ ഇങ്ങനെ നിക്കണ കാരണം ഒരുത്തി ജീവിതം മുട്ടി നിക്കാണ് അവിടെ കഴുത്തി താലി കിട്ടിയാ കെട്ടിയവരെ തേവര് തട്ടു വന്നു എങ്കിലൊന്നും കാണണമല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവളെ കെട്ടാൻ പോയണം അതങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കൂന്ന് കരുതണ്ട ഒരിക്കൽ താലി കെട്ടിയവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവൻ രേഖാമൂലം ബന്ധം വേർപെടുത്താതെ മറ്റൊരാളെങ്ങനെയാ അവളുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുന്നത് തേവാര് താലി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അഴിച്ച ഞാനല്ലേ അവൻ ആ ബന്ധം അതോട് തീർന്നു പിന്നെ എന്ത് രേഖ അല്ല പിന്നെ പാറൂന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് ഒപ്പിക്കാം അവന്റെ ഏഴാം വാരി നോക്കി ഒരു നാല് വെടി വഴിപാട് കഴിച്ച ചുമന്ന കടറുള്ള രേഖ തന്നെ ഒഴുകി വരും പാറു വണ്ടി വിടും എന്ത് കാണാൻ നിക്കടാ പോത്തുകളെ പോ സംഭവത്തിന് <laughs> 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 ഓ കുമാരന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഗു കുമാരന്റെ പിന്നിടല്ലേ ഗു ഓ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ തർക്കം നമുക്ക് സാറിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാവില്ല സാറിന്റെ മുമ്പിലാണോ ഗു പിമ്പിലാണോ ഗു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ശരിയാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗു അന്വേഷിച്ച് വന്നല്ലല്ലേ സാറെ സാറിനൊരു ഗുണമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വന്നതാ ചില്ലറ വല്ലതും തടയുന്ന ഏർപ്പാടാണോ ചില്ലറേക്കണ്ട സാറേ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നേക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാര്യം അതിപ്പോ ഇവരാരും അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാ അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാറിന് എനിക്കോന്നതായിരിക്കും പോട്ടെ പണിക്കരെ മകളെ വേറെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പില്ല എന്ന് മറ്റേ ചെറുക്കൻ എഴുതി തന്ന കടലാസായിരുന്നു ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇനി ആ പെങ്കൊച്ചന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒന്നും മറ്റവനെ എഴുതണിച്ചോണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇനി പണിക്കര മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സത്യനാ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റവൻ താടി താടി ഇനി പഴയത് പോലെ അത് മുടക്കാനോ താറുടുപ്പിക്കാനോ അങ്ങോട്ട് വന്ന വരുന്നവനെ എല്ലാത്തിനെയും വെട്ടുറുക്കി കഷണങ്ങളാക്കി സാമ്പാർ വെച്ച് ഇലയിൽ വിളമ്പും ഞാൻ വിളവെടുപ്പ് തൊമ്മച്ചനെയും മക്കളെയും ഈ മണ്ണിൽ ഏതായാലും ശരിക്കങ്ക് ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് മണ്ണിനും തൊമ്മനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നും വെള്ളമൊടിച്ച് മണ്ണിൽ കിടപ്പാണല്ല അതേടാ തൊമ്മം വെള്ളമൊടിച്ചും മണ്ണിൽ കിടക്കും പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ തൊമ്മം താഴെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് തൊമ്മന്റെ കൺട്രോളിംഗ് പോയ കാര്യം എന്തായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തീർത്തിട്ട വന്നത് ഇനി ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ല നമ്മുടെ അവശകാമുകനോട് പോയി ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അവനൊന്നും അറിയിക്കണമല്ല അവനെ ആടിനെ എത്തിച്ചിരിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം സത്യത്തിന് രമണനായി മാറിയിരിക്കുക കയ്യിൽ ഫ്രൂട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ആടിനെ തീറ്റിക്കാൻ പോയാൽ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ആടി ആടി തീറ്റി തീറ്റി വരും അല്ല ആശയവേട്ടൻ പണ്ടറ ബുദ്ധിക്കാരനല്ലേ ഞാൻ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആടിനെ തീറ്റിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് അത് ആ ഉത്തരം പറ അത് ആ പറങ്ങട് നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഒരു ആദ്യം ഊണ ആൻസറാ ചേ ഞാനത് ചോദിക്കരുതായിരുന്നു Oh, oh, oh. 
我对方点对方，找对方。我弄了，我弄了，我弄了，我弄了。行了，打，我们都不认识。你们都拿去。സൂക്ഷിക്കണം <laughs> <laughs> 
അയ്യോ അവന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ പണ്ട് ഇതുപോലെ തല്ലുകൊണ്ട് ജാവക്കാട് ആശുപത്രി ചോര തൂറി കിടന്ന പോലെ കിടന്നാല് അവന് സമാധാനമാവും ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ഓ ഈ നേരത്തെ ചായ കുടിച്ച പിരി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സത്യമായിട്ട് ചോര തൂറി കിടന്ന കഥ ചങ്കോറപ്പുള്ള ആണുങ്ങളെ ഈ തേവർക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ വന്ന എല്ലാം നേടിയതും ഇതേ ചങ്കോറപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ തോറ്റു കൊടുത്തില്ല ഇതൊരു തോൽവിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സില് അവള് ഒരു ജീവിതമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാ ഭ്രാന്ത് പോലെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഇപ്പോ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ അവൾ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനാ പക്ഷേ തേവരുടെ മകളുടെ വിവാഹം ഇങ്ങനെ നടന്നാ പോരാ ഊരുമര്യാദയും ആചാരവും അനുസരിച്ച് ഒരു കോവിൽ തിരുവിഴ മാതിരി നാടറിഞ്ഞ് നടത്തണം എന്റെ മകളുടെ മാത്രമല്ല ഒപ്പം പണിക്കരുടെ മകളുടെ വിവാഹം എന്താ തോമൻ എന്താ മനസ്സിനൊരു സമാധാനായത് അല്ല തോമനെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം അങ്ങനെ ചടപടാന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് നടത്തണോ എന്താണ് അല്ല ഈ ശിവേട്ടനും സത്യേട്ടനും കല്യാണത്തിനുള്ള പ്രായമായോന്നൊരു സംശയം എടാ സൂപ്പർ ലോട്ടോ അടിച്ചിട്ട് നിന്റെ മോത്ത് എന്താടാ ഒരു കൊന്തളിപ്പ് ദേവാരം മകൾ അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ മതി അല്ല എടാ അല്ല മകനാലോചിച്ച പെണ്ണിന് അപ്പം കിട്ടുമോ നുക്ക് വെച്ചു എന്താ ഈ പറയുന്നത് സത്യേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു കല്യാണത്തിന് നിക്കണ്ട ഈ സ്വത്തുക്കളും കൃഷിയെല്ലാം ഈ പാവം രാജാക്കണ്ണന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ആ തേവരയും തെരു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാടുവിടാന്ന് ഓക്കെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നപ്പോ നിനക്കെന്താണ് ഒരു ഏട്ടൻ തിരിപ്പ് അപ്പൊ ആ തേവാർക്ക് പ്രാന്താണ് അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കണം ആ കോന്തൻ അപ്പൊ അവിടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ചാകണ്ടെന്ന് കരുതി അവിടെ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലാതെ അവക്ക് എന്നോട് പ്രേമോ ഇല്ലൊരു പിണ്ണാക്കും പിന്നെ എന്തിനാ പൂങ്കാവനത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് എന്ന് കാണാൻ കൊള്ളാത്തൊരു കുരങ്ങുമാർക്ക് പെണ്ണാണെങ്കിൽ നീ താലി കെട്ടി വാശി തീർക്കുക ഇല്ല നാല് തെറി പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ചപ്പക്കുറ്റി കിട്ടുന്ന പൊട്ടിക്കും ദേവരുടെ ആൾക്കാർ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോ നീ അവിടെ കിടന്ന് ജാഗട്ടെ എന്ന് വേണേക്ക് വിചാരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് വിചാരിച്ച ഇല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏടാ പിശാശെ നീയും ശരിയല്ല അവളും ശരിയല്ല ചങ്കിലെ സ്നേഹം പുറത്തറിഞ്ഞ മാനക്കടാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് ശവങ്ങള് അപ്പ അവളൊരു വിളഞ്ഞ വിത്താണ് അവിടെ മനസ്സിൽ അവൾ എന്താണ് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നടക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കല പറയുന്നത് പരിഭാഷ വേണ്ടേ ഈ അപ്പന് പഠിപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നേക്ക വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്കുണ്ട് നീ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായവനാ നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അപ്പൻ ആളല്ല ഇത്രയും കാലം കള്ളു കുടിച്ചിട്ടും കല്ലു പുലരിക്കുന്ന എന്റെ കരട് നിങ്ങളിലൊരുത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കണ്ട ഒടിഞ്ഞു പോവും മക്കളെ പണിക്കരുടെ മോളെ അവൻ ഒത്തിരി ആശിച്ചു പോയതാണ് നീയായിട്ടെ തടസ്സം നിക്കരുത് നിന്റെ കല്യാണത്തിൽ നീ സമ്മതിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും
വരുംകാലം ആപ്പളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ അന്തപുരത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും കയറി വരാല്ല അല്ല ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം കല്യാണം ആലോചിച്ച ഒരു ബ്രോക്കർ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ആളെ കളിയാക്കാനാണ് അതാ ഒരു മഞ്ഞത്തിരിട്ട് കഴുത്തി വീണ് അപ്പൊ ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീണ അതിനൊക്കെ പറയാമോ ഇയാൾ എന്താണ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഓഞ്ഞചിരി പ്രണയവും സ്വപ്നവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഇനി ഒരു വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് പക്ഷെ അന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ വഴി മുടക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഞാനായിട്ട് ആരുടെയും വഴി മുടക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ കാരണം ജീവിതം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ അപ്പായുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ആകട്ടെ എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് എന്റെ കൊച്ച നീ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത് ചില നേരത്തെ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം പിടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ റെയിലേ കൊണ്ട് തലവെക്കല്ലേ പീസ് പീസായി പോവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവുമെന്ന് കരുതി നീ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത് ത്യാഗമൊന്നുമല്ല എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അറിയാതെ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഇഷ്ടം ഏ എന്റെ പൊന്നുമുള്ള വെറുതെ മനുഷ്യനെ ഇടങ്ങേറാക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല ശരി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നിനക്ക് അറിയാവോ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നാലു പേര് കേട്ട ദോഷം പറയാത്ത കള്ളന്മാരാണ് സത്യം പറയാവല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ നിനക്ക് ചേരണ മാപ്പിളെ അല്ല മകളെ നിനക്ക് നല്ല കിണ്ണം കാച്ചിയ മണിമണി പോലത്തെ തേവാരി ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടും അവരെ പിടി എന്നെ പിടി മകളെ സുലാൻ നിൽക്ക് ബലമായിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ താലിച്ചരുടെ എന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന മൂർത്തിയുടെ നടയിൽ വെച്ച ആ താലിച്ചരട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ട് ഇനി ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണിയിച്ച ഈ താലി നിങ്ങൾ തന്നെ അഴിച്ചെടുത്തോളൂ വാശിയും വൈരാഗ്യവും തീർക്കാൻ ആ തേവാത്തിയുടെ കഴുത്തെ കിട്ടുന്ന ഗുരുക്കായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു പോകും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയാലേ ഇത് താലിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ചരട അവൾ പറയണത് പോലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ആവുമെങ്കിൽ ഈ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എതിരുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസം ആചാരപ്രകാരം ഈ താലി തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കഴുത്തേക്കും വരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഹൃദയം കൈമാറാൻ വരട്ടെ എന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോ പക്ഷെ രാത്രി പഴയത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും നടുക്കേ കിടക്കും ശരിയാ ഒന്നും അറിയാത്ത പിഞ്ചു പൈതങ്ങളല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തൊമനങ്ങളുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം വളരെ നല്ലതാ അതെ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിവാഹ സമ്മാനം ഇത് നീ അണിഞ്ഞു കാണുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം അവൾക്കുണ്ടായില്ല അവളുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് നടക്കാൻ പോവല്ലേ മാമാവക്കും കയ്യാലെ ഒരു സൂപ്പർ ടീ പോട്ടെടുത്തു ഒരു മുഖ്യമാന വിഷയം എന്നാ അത് ഈ അവസരത്തിൽ മച്ചാനോട് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതറിഞ്ഞിട്ടും പറയാതിരുന്ന അത് ഈ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിരിക്കും തോട്ടത്തിലെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോ എല്ലാം ശരിയാണെന്നാ കേട്ടത് എന്താ പൂങ്കാവനത്തിന്റെ മാപ്പിളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കള്ളനായിരുന്നു അവൻ മട്ടുമല്ല അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പണ്ട് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരെ പറ്റി അയാൾ തന്നെ അവളോട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം മറച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അത് ചെയ്തില്ല 
ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന് ആ ഒരു നന്മ മാത്രം മതി എന്നാ എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തെറ്റിയാത്തവരാരാ ഏതായാലും ഇപ്പം അവർ നല്ലവരാ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് മറന്നു ആ മച്ചാൻ്റെ തീരുമാനം വളരെ നന്നായി അവളുടെ ഇഷ്ടം സന്തോഷം അത് കവിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല അവള് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷം ഇനി എല്ലാം മംഗളമായി തീരുന്നവരെ നീ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടെ അത് മച്ചാൻ എടുത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ കാളിയപ്പനുണ്ടാവും ഉനക്ക് തെരിയുമാ മാണിക്ക ഇന്ത ഊരില് വന്ന് എന്റെ അക്കാവ് കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അപ്പുറവാ ഈ മച്ചാൻ തേവറായത് ഊരിലെ മുറ അനുസരിച്ച് അക്ക പൊണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അടുത്ത തേവറാകേണ്ടത് ഈ കാളിയപ്പനാ എന്നിട്ടിപ്പോ നാനാറായി കാലങ്ങളായി മനസ്സുക്കുള്ള കൊണ്ടുകടന്ന പൊണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്തുപ്പുകാർ താങ്ക മുടിയില്ല മാണിക്ക താങ്ക മുടിയില്ല ആ തേവരയെ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ ആർക്കാ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇന്നലെ വരെ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരിക്കൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് എന്തായി കല്യാണ ചെക്കൻ കമ്പനി കാസെടുത്ത് എന്തോ ഊർ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നിട്ടും പൂങ്കാവനത്തെ കെട്ടാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നേ അന്ത നേരം ഇനി കല്യാണമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ശബ്ദം എന്നെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്ന ഞാനൊരു മണ്ടൻ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഈ കാളി ഇപ്പം മണ്ടൻ ആവില്ല നീ നോക്കിക്കും മാണിക്ക ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല നാളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയല്ലേ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നോട്ടെ ആദ്യം ചെറിയൊരു തീപ്പൊറി പിന്നെ
എന്താ മോളെ എന്താ ഉണ്ടായ എന്ന സോറി അന്ത ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് ആ ഓ എടുത്തതാരായാലും അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക ദയവ് ചെയ്ത് ഈ രാത്രിയിലെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കരുത് ചേട്ടാ അത്രക്ക് ചങ്കൂറ്റുള്ളവനാരാ ഇത് ഏതായാലും വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ ഒരുത്തനേം പുറത്തു വിടരുത് എടുത്തവനെ ഏതായാലും പുറത്തു പോകാനുള്ള നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം പുറത്തു പോരുത് മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നാറാണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം ഡയമണ്ടാ ഡയമണ്ട് ഒരു ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളപ്പോ വെറുതെ കളിക്കാൻ നിക്കരുത് രാജാക്കണ്ണേ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്ക് തരില്ലെന്നോ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത തല്ലുകൊള്ളാതെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഓ ഈ റൈമണ്ടിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സംശയമാണെങ്കിൽ എന്റെ രക്തം കഫം മൂത്രം ഒക്കെ പരിശോധിക്കാം യെസ് യു ക്യാൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാ ഇവനെ വിഴുങ്ങി കാണും ഏ വിഴുങ്ങിന്ന തൊമ്മനെങ്കിൽ അത്ര സംശയമാണെങ്കിൽ നാളെ പറമ്പില് നാം കൊരുമിച്ച് വിലക്കിരിക്കാം എനിക്കൊരു കമ്പനി ആവുമല്ലോ വൃത്തികെട്ടവൻ ആ അപ്പൊ പിന്നെ വിഴുങ്ങി എന്ന് പറയരുത് സത്യം സത്യമായി പറയുന്നവനായി ഈ രാജാക്കന്ന് വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലതും പല വട്ടം ഇവിടെ കണക്കെഴുത്ത് പിള്ളേരായിരുന്നപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കണക്കിൽ മാസം അമ്പത് തേങ്ങ വെച്ച് ഞാൻ വിഴുങ്ങിട്ടുണ്ട് ഐ അപ്രിസിയേറ്റ് യു പൂങ്കാവനത്തിന് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ചവനപ്രാശം ഞാൻ വിഴുങ്ങിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊരു മനപ്രയാസമില്ല കുട്ടി തേവർക്ക് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളലി ഞാൻ വിഴുങ്ങിട്ടുണ്ട് തൊണ്ട കെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ റൈമണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ വിഴുങ്ങിട്ടില്ല നിന്റെ പോക്കറ്റ് എന്നാ മുഴച്ചിരിക്കുന്നു ഏ ഒന്നുമില്ല നോക്കട്ടെ ഗുളിയർ എന്തിന്റെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ആഹാരത്തിന് മുമ്പും ഇത് പിമ്പും ജിലേബിയ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഇനി പരിശോധിച്ചാൽ പറ്റൂ അതെ ആരും കുറ്റം സമ്മതിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് എല്ലാരെയും പരിശോധിച്ചിട്ട് വിട്ടാ മതി അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് വേണ്ട ജോലിക്കാരെ മാത്രം മതി മാപ്പിളയും കൂട്ടരും ഇങ്ങോട്ട് മാറിന്നോളൂ എന്നാലും ജോലിക്കാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുള്ളവർ ഞങ്ങളാ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരെയും നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളി പോലും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അതെ പന്തി പക്ഷാഭേദം പാടില്ലെന്ന് എല്ലാരും നോക്കണം ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം എന്റെ പോക്കറ്റിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ എന്റെ പോക്കറ്റില് ഞാനല്ല അപ്പ സത്യമായിട്ട് ശിവ ഇതാരും മനപൂർവ്വം അപ്പനാണ് ഞാനല്ല മോളെന്താ പേടിച്ചു പോയോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് പാട്ടും കൂത്തും മാത്രം മതിയോ അല്പം തമാശയൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് മാപ്പിളയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇരുട്ടിലാണ് മാറിപ്പോയി കോമഡി ദേവാരയ്യ ഇത്രയും വലിയ തമാശക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അല്ലേപ്പാ പിന്നല്ലാതെ എന്നാലും എന്റെ പൊന്നു ബന്ധുക്കാരാ ദുരുമാരി ചങ്കി തീ കോരിയിടുന്ന തമാശയായി പോയി ഇനി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിക്കോളൂ ശിവ ഒരു അല്പം സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ വരൂ ശിവ ആ വാതിലട ചെക്കൂ ശിവ എന്താ അകത്തേക്ക് വരൂ ഈ പണവും സ്വത്തും എല്ലാം 
ഇനി നിനക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നവളാണ് എൻ്റെ മോള് അവളെന്നും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അവളുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇടവരരുത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയ ജീവിതമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പഴയ ബന്ധങ്ങളോട് അല്പം അകൽച്ച ആകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ല ദേവാലയ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീയും നിന്റെ കൂട്ടരും നാണം കിടണ്ടെന്ന് കരുതിയ നിന്റെ സ്നേഹിതം ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് അതെ അവൻ തന്നെയാ ആ മാനെടുത്തത് അയാളങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ വായിലെന്താ പഴം തിരികെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു നിനക്കും അവർന്ന് പറയാരുന്നില്ലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ മാല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ താനെ അങ്ങോട്ട് മുളച്ചു വന്ന അത് ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീണ എല്ലാം നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിനക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാടാ മാല എടുത്തത് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയത് ചതിയായത് ശരി നിന്നെ കള്ളനാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഓ പെണ്ണു വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് ദണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ അവർക്ക് നേടാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നേടാനുള്ളത് നിനക്ക ദേവരുടെ സ്വത്തും പണവും കണ്ടപ്പ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്നെ അപ്പനൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിട്ട് നീ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്തത് ും കൂടെ ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ കൂട്ടാക്കണല്ലോ വീട്ടിൽ പോലും കറാ പണങ്ങിടക്കാണ് പന്നി 
കുടിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ഒരു അധികം കുടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ശിവേട്ടിന് ഓരോരോ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതും കൂടി ഞാൻ കുടിച്ചോളാം എല്ലാം മനസ്സിന് കളിയുന്നേ അവൻ എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി നടക്കുന്നൊന്നും കാണണമല്ല അവര് പറ്റുകയല്ല അവനൊരു പാവാണ് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ജീവനാണ് നിനക്കറിയാം പണ്ട് അനാഥാലയത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിയ വാടനെ കറിപ്പിച്ചാത്തി കുത്തിയവനവൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ചാടി അന്ന് പോലെ ഇന്ന് വരെ ഒരുമിച്ച എല്ലാ കാര്യത്തിനും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നല്ല ഇങ്ങനെ സത്യേന ആരോ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നേരാ അതാ ഇത്രക്ക് ജന്മം ഇത് അവിടെ ഞങ്ങളോട് അത്രക്ക് ശത്രു ഉള്ളവരാരാ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ശിവേറ്റം ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് താലി കെട്ടിയ പൂങ്കാവനത്തിന് വേണേൽ ശത്രുത ഉണ്ടാവാം അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വരുത്തന്മാര് തേവരെ തോപ്പിച്ച് തേവർക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടാവാം പണ്ട് മുതൽ പൂങ്കാവനത്തെ കിടന്നൊന്ന് വാശി പിടിച്ച് കിടന്ന കാളിയപ്പന് ശത്രുത ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒരടിമയെ പോലെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന രാജാക്കണ്ണിന് അതായത് എനിക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടാവാം അയ്യോ ഞാനല്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പര്യായം പറഞ്ഞേ പറയടാ നീയല്ലേ അത് ചെയ്തു സത്യനെ കണ്ണാക്കിയ നീയല്ലേ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ശിവ എന്താ ഇത് മച്ച മാപ്പിളി തണ്ണി പോട്ട് വന്ന് കലാട്ട പണ്ടേ ദേവർ ഇങ്ങട് മാറിക്ക തൊട്ടു പോരുതാണ് എന്താ കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ മാത്രം അവൻ എന്ത് തെറ്റായത് ഇവനാ ഇവനാ എന്റെ സത്യനെ കള്ളനാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പുണ്യവള്ളപ്പോലെ നടക്കണ ചന്ദനവും പൂച്ചി പന്നി ദേവർക്ക് അറിയാവാ ഇവന്റെ ഉള്ളിരിപ്പ് വേറെയാണ് ഇവിടത്തെ സ്വത്തും പണവും കണ്ട് മോഹിച്ച് ഇവൻ പൂങ്കാമരത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടക്കാണ് നിന്റെ ഒക്കെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവനെ പഴി ആരണ്ട അത് ചെയ്ത് തീർന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ആ പഠിച്ച ശീലങ്ങൾ അങ്ങനെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ അവനെ കള്ളനാക്കണോ ദേവാർക്കും നടത്തണ നിർബന്ധം അവ കള്ളനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അല്പം അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ശരി അപ്പനെ അവനെ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അച്ചി വീട്ടിലെ നായരായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിക്കണോന്ന് അങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് വിലക്കെടുക്കാൻ ദേവാരി മോഹിക്കണ്ട ഞാനൊരു അല്പം കോസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കള്ളന്മാരെ ഇവിടെ പുറപ്പിക്കണോ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാരി മച്ചാനെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ച ഒരു കളിയാണല്ലേ ഒരു മച്ചാനും മച്ചാനും കളി നീയൊക്കെ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും പറയും തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്ക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തയെ കിടത്താൻ നോക്കിയത് ഞാനാ എന്റെ പൊന്ന് ദേവാരെ ഞങ്ങക്ക് നിങ്ങളുടെ മെത്തേം വേണ്ട കിടക്കേം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഴയ പൊട്ടക്കളം തന്നെ മതിയേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കള്ളന്മാരാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ അതുകൊണ്ട് ഈ അട്ടകള നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് എന്നിട്ട് മോക്കടം എത്തേ കിടത്താൻ പറ്റിയ വേറെ വല്ല നല്ല മൂട്ടകളും ഉണ്ടാന്നോ നല്ല ചോര കുടിക്കണ മൂട്ടകൾ ദേ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം ദേ ഇവിടെ വെച്ച് ഒഴിഞ്ഞേക്കണം എന്റെ പൊന്ന് പൂന്തോട്ടമേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ മോരും മുതിരയും പോലെയാണെന്ന് എത്ര കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചാലും ചേരുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ദേ ഇവിടെ വെച്ച് സുല നിനക്ക് കോളടിച്ചല്ലാടാ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെണ്ണുങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയേണ്ടടാ കൊടം തളപ്പാ അടുത്തട്ട വന്നല്ല അപ്പനട്ട എന്താടാ ഒന്നുമില്ലപ്പ നമ്മള് കള്ളന്മാരായ അട്ടകളാ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു ഒറ്റ കീറി വെച്ചവരും കേട്ടാ കള്ളും കുടിച്ചാൽ പോക്കണങ്ങട് പറയുന്ന പന്നി ഇവന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെന്നിട്ട് അവരുടെ ബോധക്കേട് പറയണത് തേവരിയായിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഓട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് ഈ തൊമ്മനാണെങ്കിൽ തൊമ്മൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കും കിടക്കും അപ്പം വേണ്ടാത്ത വാക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ കല്യാണം നടക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക ഏ കള്ളു കുടിച്ച വൈറ്റി കിടക്കണം കേട്ടാ ഒരുമാതിരി കുടിയന്മാരെ പോലെ കിടന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലടാ ഒന്നുമില്ല നീ ഭവനത്തിൽ മരുമകനായിട്ട് വന്ന് കേരളവനല്ലേ നീ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിലല്ലേ മരുമകനാകാനൊക്കുള്ളു കല്യാണം കഴിക്കാതെ മരുമകനാനൊക്കു കല്യാണം വേഗം വേണ്ടത് വെച്ചില്ലേ ആഹാ അങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ വേണോന്ന് വെക്കാനും വേണ്ടത് വെക്കാനും ഇതന്നെ പിള്ളേര് കളിയാ ഇത് കല്യാണമാണ് വിശേഷം
ഇന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം രഹസ്യമായിട്ട് പണി മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ അതല്ലേ കെട്ടിവെക്കണ ഏർപ്പാട് ഇവന് പണ്ടേ ഉള്ളതാ പണ്ട് പണിക്കരുടെ മോനോട് പണം അടിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയൊന്നും അല്ല കൊന്നു കുഴിച്ചു മുടിയതാ ഈ പന്നി മക്കളായിട്ടല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ അവന്മാർ എന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാവാ ഈ മല കണ്ടുപിടിച്ച പിശാശേതാണ് 
മക്കളില്ല തൊമ്മന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ പണ്ടേ ചത്തു പോയി ഞാനറിയാണ്ട് വെള്ളപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു വേണപ്പാ മാപ്പാക്കപ്പാട്ട് അത് നിന്റെയൊക്കെ അണ്ണാക്കൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ കൊടുത്തടാ പട്ടികളെ തൊമ്മം കൂടി നിർത്തി ചാകാൻ പോവാ അപ്പനല്ല ഞങ്ങക്ക് വേറെ അപ്പനില്ല അപ്പൻ അറിയാവില്ല അപ്പ അപ്പ ചാടല്ലേ അപ്പ അടുത്തേക്ക് വരരുത് എനിക്ക് ചാകണം അപ്പൊ അപ്പനിപ്പോ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് അപ്പനെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് വേണ്ട എടാ ചാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ തൊമ്മൻ ചാകുവാണ അപ്പൊ രണ്ടഭിപ്രായം വന്ന തീരുമാനം ഒറ്റക്കെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൻ അറിയാവില്ല അപ്പ എങ്കിൽ വാടാ തല്ലി തോപ്പിക്കണാ നീയൊക്കെ തല്ലി തോപ്പിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാൻ ശരിക്കും മക്കൾക്ക് അപ്പനെ തല്ലാൻ പറ്റുവ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ തല്ലി തോപ്പിക്കണാ ഇന്ന് തൊമ്മന്റെ ഇടികൊണ്ട് നീയൊക്കെ ചോറ് തൂറുവണാ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും നമ്മളോട് കൊടുക്കൂടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനല്ല ഏറ്റവും വലുത് പിടി നിങ്ങള് ജയിച്ചടാ മക്കളേ 